హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ యూనివర్సల్ టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండింగ్ మిషన్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం జనరల్గా మనం ఇది యూనివర్సల్ గ్రైండింగ్ మిషన్ అని కూడా పిలుస్తారు సో లేదా పెడస్టల్ గ్రైండింగ్ మిషన్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అది ఎలా ఉంటుంది కాంపనెంట్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు పొందుతారు సుమారు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క థాట్స్ని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ని కానీ షేర్ చేస్తారు అండ్ అదేవిధంగా మీరు కూడా మీ దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ షేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉంచుకున్నట్లయితే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీకు ఒక అలర్ట్ అనేది నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో దాని ద్వారా మీరు ఆ యాప్లో ఉన్న ఆ కంటెంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం యూనివర్సల్ టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండింగ్ మిషన్ వర్కింగ్ గురించి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ మిషన్ని చాలా ప్లేస్లో చూసుంటాము ఓకే జనరల్గా మనం ఇలాంటి మిషన్ని మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాము సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం ఆ టూల్స్ని లేదా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని మనం గ్రైండింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా సింపుల్గా గ్రైండింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ యూనివర్సల్ గ్రైండింగ్ మిషన్ లేదా పెడస్టల్ గ్రైండింగ్ మిషన్ లేదా యూనివర్సల్ టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండింగ్ మిషన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఇక్కడ దీని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి గ్రైండింగ్ అనేది ఒక వీల్తోనే జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ యూనివర్సల్ గ్రైండింగ్ మిషన్లో మనం ఏం చేస్తామో అంటే ఒక రొటేటింగ్ షాఫ్ట్కి బోత్ సైడ్స్ మనం గ్రైండింగ్ వీల్స్ని ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతాము ఓకే ఈ రెండు కూడా ఇదొక గ్రైండింగ్ వీలు ఇదొక గ్రైండింగ్ వీల్ అంటే ఇదొక గ్రైండింగ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ వీల్ ఇదొక టైప్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ వీల్ ఓకే సపోజ్ మనం ఇది కోర్సర్ గ్రైండింగ్ వీల్ అనుకుందాం అంటే కొంచెం హార్డ్ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇది వాడుతున్నాము ఇటు సైడ్ ఉన్నది ఏంటి స్మూత్ ఒక ఫైనర్ గ్రైండింగ్ వీల్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని స్మూత్ ఫినిష్ రావడం కోసం ఈ గ్రైండింగ్ వీల్తో గ్రైండింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనం రెండు గ్రైండింగ్ వీల్స్ని ఉంచి మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ తీసుకొస్తే దాన్ని మనం యూనివర్సల్ టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండింగ్ మిషన్ అన్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే గ్రైండింగ్ వీల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఇది రొటేట్ అయితే ఇది కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఓకే సో మనం ఏ గ్రైండింగ్ వీల్తో గ్రైండింగ్ చేయాలి అనేది మనం చూసుకొని అక్కడ ఆ టూల్ని కానీ లేకపోతే ఆ పార్ట్ని కానీ మనం ఉంచినట్లయితే గ్రైండింగ్ అనేది చేస్తుంది కానీ ఇందులో చాలా చాలా సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉన్నాయి సో ఇదేంటి అంటే ఇక్కడ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఈ దీని యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని మాత్రము గ్రైండింగ్ అనేది చేయాలి మనం ఇక్కడ పెట్టినట్లయితే అది కిందకి లాగేయడం జరుగుతుంది రొటేషన్ ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా హై స్పీడ్లో తిరుగుతుంది ఓకే సో అందుకోసం మనం ఈ గాడ్స్ కానీ లేకపోతే దాని యొక్క ఈ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర ఏదైతే గ్రైండింగ్ చేస్తున్నామో అది పెట్టడం కానీ ప్లేస్ చేయడం కానీ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే అంటే మనం హుడ్ ఏదైతే ఉందో ఫేస్ షీల్డ్ గ్యారంటీగా మనం వేర్ చేయాలి ఓకే వేసుకోవాలి లేకపోతే ఈ స్పాటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళ లోపలికి కంట లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఫేస్ మీద పడుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ దీని యొక్క కాంపోనెంట్స్ మనం చూసినట్లయితే సో ఇది బేస్ ఓకే సో అండ్ దానిపైన ఒక శాడల్ ఉంటుంది దాని మీద ఒక టేబుల్ ఉంటుంది సో టేబుల్ మీద కాలం అంటే ఇది అనమాట ఓకే సో ఈ మిషన్ మనం సింపుల్గా ఎలా తీసి మళ్ళీ అలాగే ప్లేస్ చేయొచ్చు సో ఏదైతే మిగతాది అంతా ఉందో దాన్ని మనం బేస్ అని పిలవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది వీల్ హెడ్ ఇది అనమాట సో ఇది వీల్ హెడ్ ఈ వీల్ హెడ్లో మనకి లోపల షాఫ్ట్ ఉంటుంది షాఫ్ట్ లోపల ఇటువైపు ఒకసై ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ వీలు ఇటువైపు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ వీలు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము ఓకే ద యూనివర్సల్ టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండర్ ఈజ్ యూజ్ టు గ్రైండ్ వేరియస్ షేప్స్ బై యూజింగ్ స్పెషల్ యాక్సరీసిస్ అండ్ గ్రైండింగ్ వీల్స్ సో మనం ఈ స్పెషల్ యాక్సరీసిస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకొని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ 
వర్క్స్ని మనం గ్రైండింగ్ చేసుకోవచ్చు ద షేప్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ వీల్ ఇస్ డి డిపెండ్ ఇన్ దపాన్ ది షేప్ ఆఫ్ ది కట్టర్ టు బి షార్ట్ పెండ్ అంటే మనం సపోజ్ ఒక కట్టరు ఈ షేప్లో ఉంది ఓకే ఈ షేప్లో ఉన్న దాన్ని మనం గ్రైండింగ్ చేయాలి అంటే మనకి ఇలాంటి ఒక గ్రైండింగ్ వీల్ అనేది తయారు చేసుకొని దాని మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అది గ్రైండింగ్ చేస్తుంది అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ని హ్యాండిల్ చేయాలి గ్రైండింగ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ కట్టర్ని మనం తయారు చేసుకొని దాని మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి ఏ ఏవేవి టైపు ఏ ఏ షేప్లో ఈ గ్రైండింగ్ వీల్స్ ఉంటాయి అంటే గ్రైండింగ్ వీల్స్ యూజ్డ్ ఆన్ యూనివర్సల్ టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది షేప్ ఆఫ్ ది కట్టర్ టు బి షార్ప్ అండ్ మనం అనుకున్నాం కదా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆ కట్టర్ని లేదా టూల్ని మనం షార్ప్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టే ఆ వీల్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి స్ట్రైట్ వీల్ మనం ఎప్పుడు చూసేది రెగ్యులర్గా మనం ఒక నైఫ్ని కానీ లేకపోతే దేని కానీ సిజర్ని కానీ షార్పెన్ చేస్తూ ఉంటారు బయట షాపుల్లో మీరు చూసినట్లయితే సో అది ఏంటి అంటే స్ట్రైట్ వీల్స్ అంట ఓకే ఆ స్ట్రైట్ వీల్స్ అనేవి ఉంటాయి అందులో అండ్ కప్ షేప్ కప్ షేప్ అనేవి మనకి ఇలా ఉంటాయి ఓకే అండ్ డిస్క్ టైప్ ఓకే డిస్క్ టైప్ అనేవి మీకు ఇక్కడ ఫిగర్ చూపించలేదు సో ఆ ఫోటో చూపించినట్లయితే ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది సో దాని యొక్క షేప్ అనేది ఒక డిస్క్ షేప్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది రెండోది కప్ షేప్లో ఉంటుంది మూడోది డిష్ టైప్ అనమాట ఓకే ఇలాగ జనరల్గా ఈ మూడు ఉన్నాయి ఇంకా ఇవి కాకుండా రౌండ్ షేప్లో ఉంటాయి కప్ షేప్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వీల్స్ అనమాట అంటే మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ని మనం గ్రైండింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఏం మెషినింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని షేప్లో ఉంటాయి ఓకే సో స్పెసిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి మనం ఎలా స్పెసిఫై చేస్తామో దీన్ని అంటే మ్యాక్సిమం డయమీటర్ ఆఫ్ ది వీల్ దట్ కెన్ బీ హెల్డ్ ఇన్ ది స్పిండిల్ అంటే ఈ స్పిండిల్లో ఈ స్పిండిల్ మీద ఎంత పెద్ద వరకు అంటే ఎంత సైజు వరకు మనం ఆ వీల్ని ప్లేస్ చేసుకోగలము దాన్ని బట్టి మనకి ఈ గ్రైండింగ్ మిషన్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ మనం చెప్తాము అండ్ మ్యాక్సిమం జాబ్ దట్ కెన్ బీ గ్రౌండెడ్ అండ్ మనం ఏంటి అంటే ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఈ సైజు సపోజ్ ఒక ఫోర్ ఇంచ్ గ్రైండింగ్ వీల్ దాని మీద ప్లేస్ చేస్తున్నాము ఓకే సో దానికి ఆ మిషన్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఇంచ్ గ్రైండింగ్ వీల్తో మనం ఏ ఎంత సైజు వరకు మనం దాన్ని గ్రైండింగ్ చేయొచ్చు సో మ్యాక్సిమం జాబ్ ఎంతవరకు మనం మిషనింగ్ చేయగలము అండ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవ్ ఏ టైప్లో ఉంటుంది డ్రైవ్ అనేది సో డైరెక్ట్ షాఫ్ట్ ఉంటుందా లేదా డిఫరెంట్ షాఫ్ట్ ఉంటుందా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ సో మనం ఈ మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి సింగిల్ అటాచ్మెంట్తో వర్క్ అవుతుందా లేదా మల్టిపుల్ అటాచ్మెంట్స్ మనం చేసుకోవడానికి అది అరేంజ్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది మనం స్పెసిఫికేషన్లో చూసుకొని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ సో మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఈ యూనివర్సల్ టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండింగ్ మిషన్ గురించి దాని యొక్క వర్కింగ్ గురించి లేదా దాన్నే మనం సింపుల్గా పెడస్టల్ గ్రైండింగ్ మిషన్ అంటున్నాము లేదా యూనివర్సల్ గ్రైండింగ్ మిషన్ అంటున్నాము సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ ఇంకా ఏమైనా టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఆ వీడియో మేము తప్పకుండా చేస్తాము అండ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ మేము చేయడం జరుగుతుంది ఈ థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ కూడా మీరు ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్